Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale, io sono Andrea e come sempre questo è Curiosando Lanzarote. Bene ragazzi, oggi sono qui nella bellissima, un po' abbandonata, nel periodo della pandemia Matagorda per vedere un po' com'è cambiata la situazione in questa ultima settimana visto che come abbiamo potuto vedere anche nella diretta di ieri sera a Porto del Carmen i locali hanno riaperto tutti la gente i turisti hanno riniziato ad arrivare vediamo un po' com'è la situazione bar e ristorante bar e ristorante scusate mi stava scappando lo spagnolo qui a Matagorda come sempre ragazzi mi raccomando qui sotto in descrizione potete trovare il link del nostro sito web per trovare le notizie complete che tutti i giorni diciamo nei nostri video bene adesso io vi lascio al video e ci vediamo dopo per la notizia del giorno
Beh ragazzi, sembra proprio che anche qui a Matagorda la situazione turismo sia cambiata abbastanza. Come avete potuto vedere dal video, c'è gente, c'è gente che passeggia, c'è gente in bicicletta, c'è gente che ha affittato il risciò per godersi questo meraviglioso panorama e speriamo che tutto rimanga invariato nel tempo anche se la vedo dura vediamo un po' poi cosa succederà con la fine dell'estate e l'inizio delle scuole però dai per il momento non ci possiamo lamentare ma adesso vi dirò la notizia di quest'oggi allora prima notizia del giorno oggi è incominciato agosto e la situazione è davvero davvero positiva perché ci aspettiamo che i voli incomincino ad essere tanti vi dico solamente che nella giornata di domani che è un semplice martedì arriveranno ben 30 voli nell'aeroporto Cesar Marriche di Lanzarote adesso vediamo un po' come continuerà la settimana ma spero che per domenica prossima ci sia il record di quest'anno e invece la seconda notizia anch'essa molto molto buona e positiva per l'isola è che nella giornata di ieri abbiamo avuto 20 guarigioni da questo maledetto virus e fortunatamente i casi sono scesi al di sotto dei 200 siamo adesso a 183 casi attivi speriamo in questa settimana e comunque nei prossimi giorni di poter abbassare questa cifra in modo da non essere a rischio fase 3 perché come ben sapete Lanzarote è in fase 2 eh, ma con i dati purtroppo che si hanno in questo momento e i dati di riferimento che prende il governo per decidere per scegliere la fase che abbiamo qui a Lanzarote eh, siamo a rischio quindi speriamo che i casi si abbassino sempre di più e di ritornare perlomeno ad una quota vicino ai 100 bene ragazzi anche per oggi qui da Lanzarote è tutto io come sempre vi do appuntamento a domani sempre alla solita ora per un nuovo video ciao a tutti buona serata